കർണാടകയിലെ വിമത എം എൽ എമാരുടെ രാജി അയോഗ്യതാ വിഷയങ്ങളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വരെ തൽസ്ഥിതി തുടരണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി സ്പീക്കറുടെ അധികാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് രാജിയാണോ അയോഗ്യതയാണോ ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചർച്ച ചെയ്തതെന്നും സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു കർണാടകയിലെ രാഷ്ട്രീയ നാടകം സങ്കീർണമായ നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നു സ്പീക്കറുടെ ഭരണഘടനാ അധികാരങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവെന്നും വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് എം എൽ എമാരുടെ രാജി അയോഗ്യതാ വിഷയങ്ങളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വരെ തൽസ്ഥിതി തുടരാനുള്ള കോടതി ഉത്തരവ് എം എൽ എമാരെ അയോഗ്യരാക്കാൻ രാജിയിൽ തീരുമാനം വൈകിക്കുകയാണ് സ്പീക്കർ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച സ്പീക്കർക്കെതിരെ കോടതി അലക്ഷ്യ നോട്ടീസ് അയക്കണമെന്നും വിമത എം എൽ എമാരുടെ അഭിഭാഷകൻ മുകുൾ റോത്തയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു അയോഗ്യത അടക്കമുള്ള കാര്യത്തിൽ പരിശോധന വേണം ഇതിന്റെ നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ് രാജിക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം വൈകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണെന്നും സ്പീക്കർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഷേക് സിംഗ്വി പറഞ്ഞു നിയമസഭാ വിഷയത്തിൽ കോടതിക്ക് ഉത്തരവിറക്കാനാകില്ലെന്ന സ്പീക്കറുടെ വാദത്തെ കോടതി വിമർശിച്ചു സ്പീക്കർ സുപ്രീംകോടതിയുടെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണോ എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗഗോയ് ചോദിച്ചു രാജിയാണോ അയോഗ്യതയാണോ ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ വിമതരുടെ ഹർജി അനുവദിക്കരുതെന്ന് കുമാരസ്വാമിയുടെ അഭിഭാഷകനും ആവശ്യപ്പെട്ടു കേസ് ചൊവ്വാഴ്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ശരത് കെ ശശി കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് തയ്യാറെന്ന കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി വിശ്വാസ വോട്ട് തേടാൻ സ്പീക്കറോട് സമയവും അനുമതിയും തേടി തിങ്കളാഴ്ച വിശ്വാസ വോട്ട് തേടിയേക്കും പതിനാറ് വിമതർ വിപ്പ് ലംഘിച്ചാൽ സർക്കാർ താഴെ പോകും പാർട്ടി എം എൽ എമാരോട് ബംഗളൂരു വിടരുതെന്ന് ബി ജെ പി നിർദ്ദേശം നൽകി സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരാവസ്ഥ ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നേരിടാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമിയുടെ തീരുമാനം അധികാരത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കാൻ താൽപര്യമില്ല വിശ്വാസ വോട്ട് തേടാൻ തയ്യാറാണ് സമയവും അനുമതിയും നൽകണം കുമാരസ്വാമി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു അധികാരത്തിൽ ശാശ്വതമാകി കൂത്തിരുത്തിന് ഹിന്നലയിൽ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತವನ್ನ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕಂತದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮಗಳ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ಕೊರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಸದನದ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ನನಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಯಾವದೇ ರೀತಿಯ ದುರುಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳಾಳ್ಚ ವಿಶ್ವಾಸ ವೋಟೆಡುಪ್ಪುಂಡಾಯೇಕು ವಿಮದ ಎಂ ಎಲ್ ಎಮಾರುಡೆಯೂ ಸ್ಪೀಕರಿಂಡೆಯೂ ಹರ್ಜಿಗಳ್ ಚೊವ್ವಾಳ್ಚ ಪರಿಗಣಿಕುಂದಿನಾಲಾಣಿದ ಚೊವ್ವಾಳ್ಚ ವರೆ ರಾಜಿಕಾರ್ಯತಿಲ್ ತೀರುಮಾನ ಮೆಡುಕೇಂಡಾತದಿನಾಲ್ ವಿಮದರೆ ಅನುನೈಪಿಕಾನ್ ಕೋಂಗ್ರಸ್ ಜೇಡಿಯಸ್ ನೇದುರ್ತುಂ ಸ್ರಮಂ ತುಡರು ವಿಮದ ಎಂ ಎಲ್ ಎಮಾರ್ ವಿಪ್ಪು ಪಾಲಿಕಾನ್ ಬಾದಿಸ್ತರಾಯದಿನಾಲ್ ಅಯೋಗ್ಯದ ಬಯನ್ನು ಪಿಂದುಣ ನಲ್ಗುಮೆನ್ನ ನೇದುರುತ್ತುಂ ಪ್ರದೀಕ್ಷಿಕುನು പക്ഷെ സർക്കാർ താഴെ വീണാൽ പുതിയ സ്പീക്കർ അയോഗ്യതാ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ സാധ്യതയില്ല അതിനാൽ വിമതർ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത ബി ജെ പിയും വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു പാർട്ടി എം എൽ എമാരോട് ബംഗളൂരു വിടരുതെന്ന് യെദ്യൂരപ്പ നിർദ്ദേശം നൽകി കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി കോൺഗ്രസിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വലിയ തോതിൽ ജയിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയല്ലേ വേണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കോൺഗ്രസിനോട് ചോദിച്ചു പ്ലാവില കാട്ടിയാൽ പോകുന്ന ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പോലെയാണ് കോൺഗ്രസുകാരെന്നും പിണറായി പരിഹസിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്തവർ ഇപ്പോൾ സഹതപിക്കുകയും ലജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വിമർശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കർണാടക ഗോവ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അവസ്ഥയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുമായിരുന്നു കോൺഗ്രസിനെതിരെ തുറന്നടിച്ചത് രാജ്യത്തിന് കോൺഗ്രസിനുണ്ടാകുന്ന അപജയത്തിൽ സഹതാപമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അതിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ കഴിയാത്തതിൽ പരോക്ഷമായും അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു അതിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ വലിയ തോതിൽ വിജയിച്ചു വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ്
കേരളത്തിന് സഹായങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രി കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കേരളത്തിൽ സംഘപരിവാറിന്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടം നടക്കാത്തത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എ കെ ജി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പി എസ് സി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരാൾക്ക് കുത്തേറ്റു മൂന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി അഖിലിനാണ് കുത്തേറ്റത് സംഭവത്തിൽ ആറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു സംഭവം വ്യക്തിപരമാണെന്നും പോലീസ് കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സച്ചിൻ ദേവ് പറഞ്ഞു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കോളേജ് ക്യാന്റീനു മുന്നിൽ ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ പാട്ടുപാടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിലും പിന്നീട് കത്തിക്കുത്തിലും കലാശിച്ചത് ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി അഖിലിനാണ് നെഞ്ചിൽ കുത്തേറ്റത് അഖിലിനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇത് ബുധനാഴ്ച നമ്മൾ ക്യാന്റീനിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പാടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണ് സൗണ്ട് കുറച്ച് വളരെ ക്യാന്റീനാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സർഗാത്മക കലാലയമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മൾ പാടും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടർന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളായ ആറുപേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു സംഘം ചേരൽ വധശ്രമം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനിടെ സംഭവത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണം നേതൃത്വം നിഷേധിച്ചു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സച്ചിൻ ദേവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൈലി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണിതെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി റിയാസ് വഹാബ് പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ടുള്ള സംഘർഷം അത് രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തമ്മിലുള്ള വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലവിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിനകത്ത് ഈ നടന്ന സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഈ വിഷയം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് എസ് എഫ് ഐക്കാരെതിരെ ആരെങ്കിലും ഇത് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി തന്നെ അതിനകത്ത് നടപടി എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് എഫ് ഐ മുന്നോട്ട് പോകും എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ആക്ഷേപം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംഭവം വിശദമായി അന്വേഷിക്കുമെന്നും ജില്ലാ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനവൂർ നാഗപ്പൻ ആരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് ഉണ്ടാവില്ല ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എസ് എഫ് ഐയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ കൈരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു കുറ്റക്കാർക്കെതിരായി കർശനമായ നടപടി എസ് എഫ് ഐ സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനോട് അവരുടെ അവരുടെ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് അവർ പരിശോധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ കോളേജിനകത്ത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഉള്ള കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന അവരുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു സഭയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഭാഗീയ ശ്രമങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി അജപാലന അധികാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വൈദികർ സഭാവിശുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അതിരൂപതയ്ക്ക് നഷ്ടം വരുന്ന ഒരു തീരുമാനവും താൻ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും സഹായം എത്രാന്മാരെ നീക്കിയത് തന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമല്ലെന്നും കർദിനാൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു സർക്കുലർ ഞായറാഴ്ച പള്ളികളിൽ വായിക്കും വിശ്വാസികളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ നിർത്തി വിമത വിഭാഗം പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയതോടെയാണ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി വിശദമായ സർക്കുലർ ഇറക്കുന്നത് ഭൂമി ഇടപാട് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അതിരൂപതയ്ക്ക് നഷ്ടം വരുത്തുന്ന ഒരു നടപടിയും താൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല വൈദികർ സഭാവിരുദ്ധമായ നടപടികളിൽ ഏർപ്പെടരുതെന്നും കർദിനാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു സഹായമത്രന്മാരായ സെബാസ്റ്റിൻ എടേന്ദ്രത്തിനെയും ജോസ് പുത്തൻവിട്ടിനെയും നീക്കിയത് തന്റെ തീരുമാനമല്ല സഹായമത്രന്മാരെ മാറ്റാനുള്ള കാരണം വത്തിക്കാൻ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുമില്ല അതിരൂപതയ്ക്കുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെയും വിഭാഗതയെയും കുറിച്ച് പത്തിക്കാൻ നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെയും അന്വേഷണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി എന്നാൽ ഇത് തന്റെ തീരുമാനമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു അതിരൂപതയുടെ അജപാല നടത്തിപ്പിന് സഹായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ അടുത്ത സിനിഡിൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കും അതിരൂപതയ്ക്കായി പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു മെത്രാനെ നിയമിക്കും അജപാലന അധികാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വൈദികർ സഭാവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തരുതെന്നും കർദിനാൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു വിശ്വാസികളിൽ വിഭാഗീത ഉണ്ടാക്കാൻ ചില ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് വി
ബോധരഹിതനായ വിനോദിനെ മാഹിയിലെയും വടകരയിലെയും ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന വിനോദ് ഇന്ന് രാവിലെ മരിച്ചു സംഭവത്തിൽ ലീഗ് പ്രവർത്തകരായ ഫർസൽ ഷിനാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ മാഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മുഴുവൻ പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദേശത്തായിരുന്ന വിനോദ് അടുത്തിടെയാണ് നാട്ടിലെത്തിയത് നാട്ടിൽ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുത്ത് വരികയായിരുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനത്തിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ ശുദ്ധ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുവെന്ന സുപ്രീം കോടതി കാരക്കോണം സി എസ് ഐ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് പരിഗണിക്കവെയാണ് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ നിരീക്ഷണം കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കൂ ഏത് പള്ളിവികാരിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടത് എന്ന തീരുമാനിക്കലല്ല കോടതിയുടെ ജോലി എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ജസ്റ്റിസ് മിശ്ര യാക്കോബായ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി തർക്കവും പരാമർശിച്ചു പണവും കയ്യൂക്കുമാണ് പള്ളികളിലെ തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണം മലങ്കര സഭയിലെ തർക്കം ഇപ്പോൾ റോഡിലാണ് ചിലർ കോടതിക്കെതിരെ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് റോഡിൽ തമ്മിൽ അടിക്കുന്നുവെന്നും ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി ലോക്സഭ എം പിമാർ കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയുമായി ചർച്ച നടത്തി പാർലമെന്റിലെ നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ ഓഫീസിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഗതാഗത വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്തു ദേശീയപാതയ്ക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ സംസ്ഥാന ജി എസ് ടി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി എം പിമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊല്ലം ദേശീയപാതയിൽ അപകടങ്ങൾ പതിവാകുന്ന സാഹചര്യം അന്വേഷിക്കാൻ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അംഗം ആർ കെ പാണ്ഡ്യയെ കേന്ദ്ര ഗതാഗത വകുപ്പ് ചുമതലപ്പെടുത്തി ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കൽ തൃശൂർ മണ്ണുത്തി ദേശീയപാത നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ് നിതിൻ ഗഡ്കരിയുമായി എം പിമാർ ചർച്ച നടത്തിയത് റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണം അടക്കം എഴയുന്നതാണ് ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാത്തതെന്ന് ആരിഫ് എം പി മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമ്മാണം വേഗത്തിലാക്കാമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചതായി ആരിഫ് എം പി വ്യക്തമാക്കി ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസിന്റെ നിർമ്മാണം അനന്തമായി നീണ്ടുപോകാൻ നിർമ്മാണം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് റെയിൽവേ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം ഒന്ന് അവിടെ കൂടെയുള്ള ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തത് അവിടേക്കുള്ള യാത്ര നിയന്ത്രിക്കണം രണ്ടാമത്തത് അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകളെല്ലാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം നാഷണൽ ഹൈവേ മിനിസ്റ്റർ കൂടി ഇടപെടണം ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് അടിയന്തരമായി ഇടപെടാം പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന നിലയിൽ ഉറപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ കടികാര്യസ്ഥം മൂലം തൃശൂർ മണ്ണുത്തി വടക്കഞ്ചേരി ദേശീയപാത നിർമ്മാണം സ്തംഭനത്തിലായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ തൃശൂർ എം പി ടി എൻ പ്രതാപിനോട് വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു മണ്ണുത്തി വടക്കഞ്ചേരി ദേശീയ പാതയിലെയും കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിലെയും നിശ്ചലമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വൈകാതെ തുടങ്ങാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മന്ത്രി ഈ കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണിക്കല്ല എന്നും പ്രത്യേകം പറയുകയുണ്ടായി ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും നേരത്തെ നിതിൻ ഗഡ്കരിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി അഹമ്മദാബാദ് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് നൽകിയ മാനനഷ്ട കേസിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ജാമ്യം അഹമ്മദാബാദ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് നോട്ട് അസാധുവാക്കലിന്റെ മറവിൽ അഹമ്മദാബാദ് ജില്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് സാമ്പത്തിക തിരിമറി നടത്തിയെന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരായി ബാങ്ക് ചെയർമാൻ അജയ് ഭായ് പട്ടേലാണ് പരാതി നൽകിയത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുമായുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ പോരാട്ടത്തിനുള്ള അവസരമായി ഇതിനെ കാണുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു പത്ത് വർഷം സർവീസ് ഉള്ള മുഴുവൻ കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾക്കും ഇ പി എഫ് പെൻഷൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി സന്തോഷ് കുമാർ ഹെഡ്ഗെയുമായി മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി നിലവിലെ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ഇരുപത്തിനാല് വർഷം സർവീസ് ഉള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് പോലും പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി നൽകണമെന്ന് പെട്രോളിയം മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും ദില്ലിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രി അറിയിച്ചു കശുവണ്ടി മേഖലയിൽ മാത്രമാണ് ഈ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാലും ഫുൾ പെൻഷൻ കൊടുക്കില്ല ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളിയെ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യും കുറച്ച് തുക കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യും കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അതിപ്പോൾ
അത് ഒരു പലപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടത് പിന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്മാർ വേണമോ അതല്ല വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ്മാർ വേണമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചുണ്ട് കാരണം വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് ആക്ടിംഗ് ആസ് വൈസ് പ്രസിഡൻസ് അപ്പം അതൊരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി അതിലുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടി വൈസ് പ്രസിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡൻസ് അല്ലാതെ രണ്ടും ഉണ്ടാവും നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് വൻ വിദേശ നാണയ വിനിമയ വെട്ടിപ്പ് പിടികൂടി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് കൊച്ചി എയർ കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം പിടികൂടിയത് വിമാനത്താവളത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ നാണയ വിനിമയ സ്ഥാപനത്തിലാണ് തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയത് ചട്ടം ലംഘിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്കിന് കസ്റ്റംസ് കത്ത് നൽകി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലാണ് വൻ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയത് നോൺ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യക്കാർക്കും വിദേശ യാത്രക്കാർക്കും നാണയ വിനിമയം നടത്തി കൊടുക്കുന്നതിലാണ് വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയത് ഒരു പാസ്പോർട്ടിൽ പരമാവധി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ മാത്രമേ മാറ്റി നൽകാവൂ എന്നാണ് നിയമമെന്തിരിക്കെ ഈ പരിധി ലംഘിച്ച് രണ്ടായിരത്തോളം ഇടപാടുകൾ നടത്തുകയും ഇതുവഴി പതിനഞ്ച് കോടിയോളം രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പ് ഈ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം നടത്തിയതായും കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി റിസർവ് ബാങ്ക് ചട്ടങ്ങളുടെയും ഫെമാ നിയമത്തിന്റെയും ലംഘനമാണിത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റിസർവ് ബാങ്കിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് റിസർവ് ബാങ്കും അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിമാനത്താവളത്തിൽ എല്ലാ സുരക്ഷാ പരിശോധനയും കഴിഞ്ഞ് യാത്രക്കാർ വിശ്രമിക്കുന്ന മേഖലയിലാണ് ഇത്തരം നാണയ വിനിമയ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ പരിശോധനകൾ കുറവാണ് എന്ന ആനുകൂല്യം മുതലെടുത്താണ് ഏജൻസി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി കരുതപ്പെടുന്നത് വെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലും മറ്റു വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പരിശോധന കർശനമാക്കാനാണ് എയർ കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെ തീരുമാനം കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി പതിനൊന്നാമത് ഭരത് പി ജെ ആന്റണി ദേശീയ അവാർഡുകൾ തൃശൂരിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു കേരളി ന്യൂസ് സീനിയർ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ കെ രാജേന്ദ്രൻ ഭരത് പി ജെ ആന്റണി ദേശീയ അവാർഡിന് അർഹനായി മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിമായി കെ രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ബുള്ളറ്റ് പെല്ലറ്റ് ടെർമായി ഡിവൈഡഡ് ഇന്ത്യൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകൻ നീലൻ ഏകലോചനം എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിക്കാണ് അവാർഡ് അവാർഡുകൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യും പി എസ് സി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ വി സുനുകുമാറിന്റെ ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി സി മാത്തിക്കുട്ടിക്ക് പുരസ്കാരം നൽകിയാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത് പി എസ് സി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളന വേദിയിലായിരുന്നു പ്രകാശനം പയ്യന്നൂർ ഡിസംബർ ബുക്സാണ് പ്രസാദകർ ജാപ്പനീസ് ഹൈക്കുകൾ പോലുള്ള നാൽപ്പത്തിയെട്ടോളം കൊച്ചു കവിതകളാണ് പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത് രണ്ടു ദിവസം കൂടി പട്ടിണി കിടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ട്രസ്റ്റ് നടത്തുന്ന ഗോശാലയിലെ അഞ്ച് പശുക്കളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ധ സംഘം മൃഗസംരക്ഷണ മന്ത്രി കെ രാജുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചീഫ് വെറ്റിനറി ഓഫീസർ പ്രേം ജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ചക്ക സംഘം പശുക്കളെയും കിടാവുകളെയും പരിശോധിച്ചു ഇതിനിടെ സർക്കാർ കേരള ഫീഡ്സ് വഴി ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഗോശാലയിൽ എത്തിച്ചു പട്ടിണി മൂലം അഞ്ചു പശുക്കളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ധ സംഘം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഹാരം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പശുക്കൾക്ക് പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ നൽകി തുടങ്ങി ശേഷിക്കുന്നവയിൽ ചില പശുക്കൾക്ക് ഗുരുതരമായ ത്വക്കുരോഗമുള്ളതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് തുത്തിലെ വൃത്തിഹീന സാഹചര്യവും പരിപാലനത്തിലെ വീഴ്ചയുമാണ് രോഗം പിടിപെടാൻ ഇടയാക്കിയത് എല്ലാ പശുക്കളുടെയും കിടാക്കളുടെയും രക്തസാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ അസുഖമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനാണിത് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കും ഇതിനുശേഷം മറ്റ് ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധ സംഘം അറിയിച്ചു ഇതിനിടയിൽ സർക്കാർ കേരള ഫീഡ്സ് വഴി നൽകിയ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഗോശാലയിൽ എത്തിച്ചു ഇതിനു പുറമെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും സഹായവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വൈക്കോൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് ഗോശാലയിൽ എത്